欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：赵丽颖高高兴兴上台第三次领奖。对于媒体最敬业的女明星，大家很容易想到一个名字，那就是赵丽颖。综合考虑，赵丽颖自己说，她每年有三百天和六十五天，而且还在那里待了好几百天。团队正在录制，或许正是因为他过人的功力，才将一大批精彩的影视作品带到了人群中。所以赵丽颖在圈内同样拥有评价至尊的称号。无论是朋友、艺人，还是首席编剧，对他的评价都是高不低。所以赵丽颖同样在媒体上获得了各种荣誉。我不能说你是否在湖南卫视的《辉煌猎鹰》庆典中脱颖而出。笋笋庆典是一些中国电视人士最盛大的活动之一，也是中国商业电视节目最高级别的资助舞台。有权选择在该资助方中赢得资助，同样可以解决电影和媒体业务中的一种确定性确认问题。点，在第三十届辉英庆典上，赵丽颖也入围了后起之秀。尽管她没有获得荣誉，但自从入围以来，同样暗示着赵丽颖有团结获得后世。显然，这次的燕鸟庆典，赵丽颖也不是没有收获。她获得了一群人最喜爱的艺人奖。此次获奖，彰显了赵丽颖在众人心目中的地位，也彰显了她无疑是电视评价的保证。对于赵丽颖能获得这个荣誉，赵丽颖的粉丝们都为自己的神器感到无比高兴。无论如何，大家可以肯定的是。今年的观众很珍惜艺人奖，而循环的弯道同样令人兴奋，因为在荣誉投票过程中，协调员观察到荣誉正在刷卡，理由是投票接近尾声。在辉英庆典的门票还没有清完的时候，第一名不是赵丽颖，而是钱调。但清完之后，钱美乐的位置就滑到了第三位，而赵丽颖从第三位跌到了第三位。第三个位置，到主要地点。对于粉丝来说，这笔奖金的最终结果通常是值得的。但当赵丽颖大张旗鼓地承认这一荣誉时，前调的举止在网络上引起了热烈的讨论。赵丽颖在获得观众第一艺人奖后，按照节目刘宇抽奖嘉宾林永健先生在观众面前进行了几段亲切的交流。无论如何，现在。光辉损庆典的地点特别有问题的，移到了人群席上，最终落到了钱美乐的脸上。事到如今，大家都觉得钱英在台上看赵丽颖的时候显得有些轻蔑，他闷闷不乐，直到看到镜头后迅速改变了态度，不雅的咧嘴一笑。虽然这个微缩的说法可能只是一个偶然的小信号，但在网上发布后，实际上引起了网友们的不同理解和猜想。有网友直言，钱美乐是在暴露自己的真实性格。综合考虑，他在他闷闷不乐的时候，谁都看得出来，他真的很惨。被镜头拍到没多久，笑脸就变了，但笑容却毫无疑问是犹豫的，甚至有网友认为是假笑。然而，这很容易理解。综合考虑，我已经折腾一年了，我有一个不错的机会去拿奖。我感到困扰的事实使他变得无限。关于赵丽颖和钱韵的衔接，没有交叉点。总而言之，一个是出现在韩国的女性象征，回国后转型为艺人；而赵丽颖则被带入草根世界，在媒体工作了十多年，当今广为人知的动人艺人。钱玄律虽然和冯绍峰有过不正当的恋情，但随后被证实完全是假的，两人不能称为情敌。所以前调不能让赵丽颖不愉快。前调的粉丝后来为他的金小牛洗白，说前调一直有扭唇的问题，尤其是在他有空的时候，不小心被镜头拍到了。他平时也不会，当他看到相机时，他会表现得很好。说实话，粉丝们的澄清一点都不荒谬。但不管钱美乐的举止是什么，作为一群人，我其实相信艺人能够稳扎稳打。给大家带来更多的善举。那么你的看法是什么？毛织品零二，不管有多难，程毅用“还好”三个字概括了自己所有的遗憾和泪水。
，没关系这三个词总结了所有的心痛和汗水。身为三十多岁的程毅，再加上他多年的高难度绘画，如今在这个并不一帆风顺的综合游乐圈中，有了一块地盘。现在，程毅的新剧《莲花楼》也正式推出了主预告片。看来这部剧很快就会再次迎合目标市场。不得不提的是，今年暑期档，程毅杨子的仙侠剧《沉香如屑》开播后，已经不再为无数观众带来无限的趣味和乐趣。不过，还有杨子和程毅哭了。这部剧天花板可能是集体合体的真相，已经让无数小伙伴们赞叹不已。这部剧播出后，借助目标目标市场，获得了大众的一致奖励和认可。程毅和杨子的演艺人才恐怕也不想谈何了。越来越多的影迷喜欢程毅这个沉默寡言、难以操作的艺术家。不知道自己经历了多少不开心，经历了多少起起落落。在一次采访中，程毅最轻松地用了“没事”这三个词来制止自己在内心的暗示是多么的艰难。那些年的游乐企业，没有太多的词组。程毅用短短的三个词组总结了所有的失望和泪水。作为一个专业的毕业生，程毅在外表和语言上都表现出非常博学和尊重他人的影响，尤其是他的眼睛完全干净，可以用纯洁来解释。不画难，利润从哪里来？从借助众多媒体查出的一些花絮中，从视频中不难看出，程毅真的是拼命三郎。无论是战斗还是水下，程毅都没有使用替身，都是靠自己来完成的。看看这个花絮，程毅的水下镜头，为了剧情可以经常拍。不知道那个时候程毅会不会怕水？毕竟现在不再是所有艺术家都想在水下拍摄，一些艺术家不想在水下拍摄，他们基本上使用替身，但程毅却是自己做的。现在娱乐圈里面，不管是男艺人还是女艺人，都崩溃了很多人，包括李、吴、郑等等，还有很多。这些都是游乐企业内部的巅峰之星，如今借助大众的力量，都已经被彻底的分崩离析了。作为一个艺术家，你不是一个公众人物，但你也需要为你自己的言行负责。与此同时，你应该自律，现在不再放纵自己。尽管这是非常明智和残酷的，但在获得报酬的同时，画什么类型的画是非常重要的。如今，程毅拥有优秀的资源，并不总是一帆风顺。我希望他能坚持做到这一点，以空杯子的心态面对他现在的画作。零三，冰与渔火全部告别角色，王一博收获几万点赞，陈小小作文便调侃。伴随我们度过暑期的《冰与火》迎来了大结局。这部全三十二集的悬疑剧一经播出就爆红，基本上每一集都有新的球榜题材。剧中的演员们纷纷发表自己的文章，在终极之夜告别角色。其中，王一博的文章获得了数以万计的点赞，而陈晓的文章则在网友的帮助下变成了嘲讽。刘奕君、张雨绮、赵雪岩发文告别角色。实力派演员刘奕君发文称，相比于总裁，他更喜欢叫他杨星泉。刘奕君在他的小作文中表达了对杨星泉的立场。剧中，杨星泉本应该和女儿一起生活，但为了自己的野心，他选择单独去看梦雅。经过十年的流浪，他最终成为了反派于总。他的喜好最终决定了他的命运。与刘奕君的简洁不同。另类演员张雨绮和赵璇的告别文是词组完整的。张雨绮在剧中饰演江磊，一个在叔叔面前对人畜无害的男人或女人，实际上却是邪恶的。张雨绮千言万语作文里为什么江磊的男人或女人变得可怕，以及他对男人或女人的看法。其实江磊一开始也是一个听话、优秀的男孩子，但是叔叔升职后，他变得很忙，没时间去管他。就在里面认识了一群小伙伴。社会起初只是一场战斗，但在随后的战斗中，我遇到了将他带入弯路的郝东。以舅舅的关系，江雷每次闹都应该出手，江雷的胆子也越来越大。可以说。
，他叔叔对江雷的纵容是江雷变坏的必要条件。赵玄在剧中饰演御医，展现了他是一个能让人带走毒品的神医，却暗地里一直在协助郝东制造毒品，但他还是有一丝是非感，救下了万萌萌在重要时刻。在赵玄看来，于医生是可恨的、可悲的、可悲的。他一开始选择这条路线是为了给自己的亲人圈子呈现更高的生活，但一旦做出错误的偏好，他就无法退缩。王一博获得百万点赞。作为剧中两位男主之一，王一博给角色写了告别词：“陈宇，很高兴认识你，并附上了自己的小作文。”虽然只有短短的几句台词。但这篇告别文在丹姐发文时已经获得了百万点赞和十万多条评论，可见观众对王一博在剧中的表现的喜爱和认可。王一博饰演的陈宇是一名初出茅庐的缉毒警察，尽管他知道自己的工作很危险，但他并不害怕，寻找突破口。大结局中，陈宇为了打倒杨兴全，冒着极大的风险潜入梦牙卧底，他知道。谨慎的杨兴全是不会相信的。他这次的旅行可以说是一次濒死体验，但他还是坚持要这么做。精神令人敬畏。在梦雅的日子里，陈宇吃了不少苦头，哪怕只剩半条命，他也依然坚持。最终，在杨凌和吴振峰的帮助下，杨兴全得到了赃物。每次看到陈宇，都能看到他眼中的希望之光。看完《冰与渔火》，丹姐觉得王一博真的很适合这种正面角色。陈小小作文被调侃，剧中的另一位男主陈小也与角色告别，但他的文笔与以往大家对陈小的印象大不相同。以往陈小给人的印象是严肃不苟言笑，但小作文却充满了恶作剧。陈小最后还加了一个坏笑。陈小的小作文立马被网友调侃，这是怎么回事？原来，在《冰与火》播出期间，陈晓一共写了四首小作文，前三篇都是深入而长篇的文章。据陈晓自己说，他们每个人都充满了感情，用心良苦。与前三篇相比，最后一篇显得格外敷衍，以至于网友们在不知不觉中又调侃了他一篇。很显然，前面的三篇文章已经用尽了他们的生活技能。陈晓饰演的吴振峰可以说是剧中最受欢迎的角色了。为了报仇，他甚至可以取其性命；为了铲除毒贩，他继承了父亲的遗产，冒着生命危险从各个毒贩那里获取情报，并将其传递给警方。吴振峰的情报给了警方很大帮助，可惜在大结局中被枪杀身亡。死在陈宇怀里的那一幕让人泪目。刘义军曾在采访中表示。永远不可能有第二个人代替陈晓演吴振峰。可以说，陈晓把刚毅、勇敢、机智、果断的吴振峰演得很好。《冰与渔火》的演员们发出的小作品的文字和句子都是源自真情，可以看出他们对角色的学习和喜爱。正是凭借他们的全心投入，他们才有了这些令人印象深刻的角色。点，演员们的态度决定身高。感谢他们陪伴我们度过这个完整的夏天，希望他们未来的演艺事业越来越广阔。